横断歩道の手前で止まってまずサインドランはいまたまたやってまいりましたおうちで学ぼう交通安全私はもうすっかりおなじみの横断歩道のしましまお姉さんです緊急事態宣言が続いていますが皆さんはいかがお過ごしでしょうか気がついたらもう1月が終わっちゃいましたねあー今年もこの調子であっという間に終わっちゃうのかなあーマーモくんこんにちはいやみんなこんにちは僕は魔法幼稚園の守る渡るだよまあそんなに焦ることないじゃん今年年は牛年でしょ知ってるよだったらなの牛は十二支の中で一番動きが緩慢で歩みが遅いっていうことから牛年は先を急がず一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年とされてるんだよ。うんじゃあ聞いちゃうけどさなんでエトに豚さんがいないの豚さんあ、あれお姉さんいつの間にバグってるし。そう。説明てねばなるまい横断歩道のしましまお姉さんは守る渡るの理不尽な話を聞いてると動物飛び出し注意のしかに変身するのだ何それ全然意味わかんねえしつうか鹿さんが勝手に出てきちゃっただけでしょ<笑>さて豚さんの話になったからだ。<笑>ねえねえ、豚さん。はい。お互い、えっとに入れなかった動物同士で、お話ししようよ。あ、ごめん。あんま知られてないかもだけど、実は豚はメンバーなんだよね。十二番目のイノシシのイには、豚の意味も含まれてんだ。カチョと書いて、豚と読むの、家畜化したイノシシが豚ってこと。詳しくは、概要欄にリンクを貼っておくから、興味があったら見てみてね。そう,そうなんだ。しかも豚ってつぶらな瞳とコロコロしたシルエットに淡いピンク色がかわいいっていうことで動物キャラの中でも種類豊富でかなりの人気者なんだよね。例えば「飛ばねえ豚はただの豚だ」って有名な「くれないの豚のポルコロッソ」知ってるかっこいいとはこういうことさの豚さんね。そう、そしてディズニーからクマのプーさんのピグレットにトイ・ストーリーのハムハムネーミングがエグい<笑>続いてクレヨンしんちゃんから常に強いものの味方のブリブリザエモンすっごい量1億万円のやつね次はドラゴンボールからウーロンくずけでも使っちゃうってかそのウーロンの元祖とも言うべきクズキャラが女癖の悪さがたたって展開を追放された最有機の著破壊。うん。鹿さん的にはやっぱり西田と周期最高だったね。まあ日本では豚はあだ名に使うよね。例えばガキ大将級の強そうな人間につけるあだ名を代表して、ステレツ大百科の豚ゴリラ。豚とゴリラが合体してるなら。強そうねそして高木ブーのブーとかブーブー高木ブー元祖高木ブー伝説筋肉少女隊さらにはタイムボカンシリーズヤッターマンからおだてぶた<笑>脇役だけじゃない主役を張った映画ベイブ第68回アカデミー賞作品賞などを7部門でノミネートかなりの人気だったためこの3年後には続編「ベーブ都会へ行く」が制作されたんださらには小豚三兄弟で狼を倒した3匹の小豚などヒーローとしても活躍中ヒーローってくっつくもんでは富の象徴ということで豚の貯金箱は不動のレギュラー商品また夏の風物詩日本の伝統文化ともいえる豚の蚊取り線香はあまりにも有名さらに見逃すことができない昨今の豚のキャラ弁豚ゴリラのお弁当がこんなんだったら1億万キュン<笑>どうよ鹿さん
はキリティティキルそう鹿のキャラといえば奈良の千と子鹿だけに鹿出てこないってかあれあれ十二子の話してたと思ったらいつの間にか寝てたみたいなんか夢に大量の豚さんが出てきたよ<笑>さてさて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうかもしよかったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それではまた、お邪魔パージャマ。